dragi români, și veniturile dumneavoastră au crescut de șapte ori în ultimii șapte ani? Astăzi vreau să vă vorbesc despre cum se dezvoltă durabil o comunitate. Nu v-ați săturat ca localitatea dumneavoastră să înainteze cu viteza melcului atunci când ea înaintează? Nu v a săturat de străzi fără asfalt, de lipsă de canalizare sau apă potabilă? Nu v a săturat că atunci când poate se face ceva, se bagă banii în lucruri care vă iau ochii, dar nu a, contribuie la dezvoltare, precum borduri, scoaruri, bolarzi sau panseluțe? Nu v-ați dori să ne apropiem mai repede de vest, să apropiem comunitățile noastre mai repede de țările din vest? Înțeleg disperarea PSD și PNL să păstreze această fragmentare excesivă, ca să-și păstreze controlul local. Înțeleg că tot ceea ce contează pentru ei este votul și banul care iese în urma votului. Mai multe salarii pentru ei în administrație publică, mai mulți angajați, mai multe contracte cu statul. Dar chiar și așa, în această băltire administrativ-teritorială, primarii pot să performeze, dacă își doresc să și apere interesul cetățenilor. Chiar dacă unele comunități au o finanțare redusă din cauza finanțării defectuoase, altele ar putea avea suficiente venituri. Pe de o parte ar putea să acceseze fonduri europene, să-și completeze veniturile naționale sau locale, iar pe de altă parte ar putea să ducă banii în secțiunea de dezvoltare. Secțiunea de dezvoltare finanțează partea complementară a bugetelor care cuprind veniturile și cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel local. Mai simplu spus, investițiile. Sau și mai simplu spus, tot ceea ce ține de bunăstarea viitoare a comunității dumneavoastră și a dumneavoastră implicit. Dar mulți primari aleg să-și îndestuleze buzunarele lor și ale partidelor pe care le reprezintă, direcționând banii în cheltuieli de personal, salarii, sporuri și alte beneficii, sau în bunuri și servicii, adică în lucruri care vă iau ochii, dar nu aduc dezvoltare. Ce preferați? O primărie ca cea de a sectorului 2, care an de an își mărește secțiunea de dezvoltare și scade proporția cheltuielilor de personal. Sau o primărie ca cea a sectorului 3, care și-a mărit de 6,6 ori bugetul cheltuielilor de personal în șapte ani. Sau ca cea a Craiovei, care în șapte ani și-a mărit bugetul de sporuri de 5 ori. Nu preferați școli mai moderne, străzi mai bune, spitale mai dotate? Dacă da, atunci este timpul să vă întrebați primarul care este bugetul pentru secțiunea de dezvoltare, dar cel al cheltuielilor de personal. Și atunci nu veți mai avea niciun dubiu cu cine să votați în 2024. Vă mulțumesc, Alina Apostol, deputatul SRE de București.